നമസ്കാരം ടിപ്സ് എൻ ട്രിക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇനി വരുന്ന ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പി എസ് സി പാറ്റേൺ മാറ്റിയ ശേഷം നടത്തിയ പരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ ആണ് അപ്പോൾ മുൻവർഷ ചോദ്യ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള മുൻവർഷ ചോദ്യ പേപ്പർ എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിനകത്ത് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിവസം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അനു മുന്നേ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു യുവർ ഫാമിലി പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കാം വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ പിന്നെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാതെ അവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാ അപ്ഡേറ്റുകളും ടെലിഗ്രാം ചാനൽ വഴി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയാലോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യ പേപ്പർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി നടത്തിയ ഇൻസ്പെക്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്ലസ് ടു ലെവൽ മെയിൻ എക്സാമിനേഷന്റെ ഇതാണ് ചോദ്യം തിരുവിതാംകൂറിൽ പണ്ടാരപ്പാട്ട് വിളംബരം നടന്നത് ഏത് ഭരണാധികാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ പണ്ടാരപ്പാട്ട് വിളംബരം നടന്നത് ആയില്യം തിരുനാളിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആയില്യം തിരുനാൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത ചോദ്യം റെവല്യൂഷൻ ആൻഡ് കൗണ്ടർ റെവല്യൂഷൻ ഇൻ ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം ആരുടേതാണ് റെവല്യൂഷൻ ആൻഡ് കൗണ്ടർ റെവല്യൂഷൻ ഇൻ ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം ബി ആർ അംബേദ്കറുടേതാണ് ബി ആർ അംബേദ്കർ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ ഏതല്ല പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ചേരമർ മഹാജന സഭ സ്ഥാപിച്ചത് പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ് ആണ് സാധുജന ദൂതൻ എന്ന മാസിക തുടങ്ങിയത് പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ് ആണ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓർത്തിടുമ്പോൾ ഖേദമുള്ളിൽ എന്ന കവിത എഴുതി അത് പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ് അല്ല എഴുതിയത് ശ്രീ കുമാര ഗുരുദേവനാണ് പൊയ്കേൽ യോഹനാനാണ് ഈ ഒരു കവിത എഴുതിയത് അപ്പൊ ഒന്നും രണ്ടും മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ചേരമർ മഹാജന സഭ സ്ഥാപിച്ചു സാധുജന ദൂതൻ എന്ന മാസിക തുടങ്ങി ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രഥമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത പ്രമുഖനായ നേതാവ് ആരായിരുന്നു സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജിയാണ് അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി പങ്കെടുത്തിരുന്നു ദാദാഭായി നവറോജി പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഫിറോസ് ഷാ മേത്ത പങ്കെടുത്തിരുന്നു യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥലം ഏതാണ് ധോളാവീര ധോളാവീര യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ സ്ഥലമാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് അമ്ലമഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് അമ്ലമഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് വായു മലിനീകരണമാണ് അമ്ലമഴ എന്ന് പറയുമ്പം ആസിഡ് റെയിൻ ആസിഡ് റെയിനിന് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആണ് കാരണമാകുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന വാതകം ഏതാ നൈട്രജൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന നൈട്രജൻ ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം ഓക്സിജനും ആണ് ഓസോൺ പാടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി ഏത് അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലം ഓസോൺ പാടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ പുരാതനമായ കിഴക്കൻ തീര തുറമുഖം ഏതാണ് കിഴക്കൻ തീര തുറമുഖം പുരാതനമായത് പഴയത് ചെന്നൈ ആണ് ചെന്നൈ ഒരേപോലെ ഊഷ്മാവ് അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് ഐസോത്തേം ഐസോത്തേം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേപോലെ ഊഷ്മാവ് അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നദി ഏത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടത് യമുന നദിയാണ് യമുന നദി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സ്ഥാപകൻ പി സി മെഹലനോബിസ് ആണ് പി സി മെഹലനോബിസ് ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പൊതു
വേൾഡ് ബാങ്ക് ലോക ബാങ്ക് വിദേശ നാണ്യ പ്രതിസന്ധി പണപ്പെരുപ്പം ധനക്കമ്മി തുടങ്ങിയ സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതകൾ പരിഹരിക്കുവാനുള്ള ഹ്രസ്വകാല പദ്ധതി ഏതാണ് സുസ്ഥിര വൽക്കരണ നടപടികളാണ് സുസ്ഥിര വൽക്കരണ നടപടികൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഡിലീറ്റഡ് ആണ് ജില്ലാ തല തീവ്ര കാർഷിക പരിപാടി ഏത് പേരിലാണ് പിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടത് ഹരിത വിപ്ലവം ജില്ലാ തല തീവ്ര കാർഷിക പരിപാടി പിൽക്കാലത്ത് ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് നീതി ആയോഗിന്റെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നഗര സൂചിക അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സൂചികയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ നഗരം ഏത് ഷിംലയാണ് ഷിംല അപ്പൊ നീതി ആയോഗിന്റെ സുസ്ഥിര സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നഗര സൂചിക അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സൂചികയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ നഗരം ഏതാ ഷിംലയാണ് അടിസ്ഥാന ഘടന എന്ന സിദ്ധാന്തം ജുഡീഷ്യറി മുന്നോട്ട് വെച്ച കേസ് ഏത് കേശവാനന്ദ ഭാരതി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള അപ്പൊ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിലാണ് അടിസ്ഥാന ഘടന ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന സിദ്ധാന്തം ജുഡീഷ്യറി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് മൗലിക അവകാശത്തെയാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായ പരിഹാരം കാണാനുള്ള അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ടിനെയാണ് ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യ പേപ്പറെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മെയ് മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി നടത്തിയ ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് ടു ഇ ഡി പി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയുടേതാണ് ചോദ്യം കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് അപ്പോ ഇതില് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രസ്താവന ദ ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് ഡോൾഡ് ഡ്രം അത് ശരിയാണ് മധ്യരേഖ ഭൂമധ്യരേഖ ന്യൂന മർദ്ദം അതിനെ ഡോൾഡ്രം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഭൂമധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡോൾഡ്രം അത് ശരിയാണ് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ദ കോറിയോലിസ് ഇഫക്ട് ഈസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം മൂലമാണ് കോറിയോലിസ് പ്രഭാവം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആർ കറക്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ മഹത്തായ സമതലം അതായത് ഉത്തരം മഹാസമതലത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതെല്ലാമാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവന ഇറ്റ് ഈസ് ഫോം ബൈ ദ അലൂവിയം ഡെപ്പോസിറ്റ് കാരീഡ് ഔട്ട് ബൈ റിവേഴ്സ് അതുപോലെ ന്യൂയർ അലൂവി അലൂവിയം ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആർ കാൾഡ് ഖാദർ അത് രണ്ടുമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ അതായത് നദികൾ നടത്തുന്ന അലൂവിയം നിക്ഷേപം കൊണ്ടാണ് ഇത് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പുതിയ അലൂവിയം നിക്ഷേപങ്ങളെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഖാദർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദ നാഷണൽ ഹൈവേസ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് എൻ എച്ച് ഡി പി കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നും രണ്ടുമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ബംഗളൂരു ആൻഡ് കട്ടക് ലൈ ഓൺ ദ ഗോൾഡൻ കോഡ്രിലാറ്ററൽ സുവർണ ചതുഷ്കോണത്തിലെ ബംഗളൂരുവും കട്ടക്കും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചണ്ഡീഗഡ് ആൻഡ് ഹൈദരാബാദ് ലൈ ഓൺ ദ നോർത്ത് സൗത്ത് കോറിഡോർ നോർത്ത് സൗത്ത് കോറിഡോറിൽ ചണ്ഡീഗഡും ഹൈദരാബാദും ഉൾപ്പെടുന്നു അത് രണ്ടുമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ട് ഉള്ളത് ആദ്യത്തെ പ്രസ്താവന ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് എക്രോസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് തമിഴ്നാടു കേരള ആൻഡ് കർണാടക ശരിയാണ് തമിഴ്നാട് കേരളം കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ട് നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു 
ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ യുനെസ്കോ മാൻ ആൻഡ് ബയോസ്ഫിയർ പ്രോഗ്രാം അതും ശരിയാണ് യുനെസ്കോയുടെ മനുഷ്യനും ബയോസ്ഫിയറും എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമാണ് നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ആ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ശരിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഗ്രേ ഹോൺബിൽസ് വെ റീസെന്റ്ലി ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ വിച്ച് സാങ്ച്വറി അപ്പോ ഇന്ത്യൻ ഗ്രേറ്റ് ഹോൺബില്ലുകൾ അടുത്തിടെ ഏത് സങ്കേതത്തിലാണ് ഇവയെ കൊണ്ടുവന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഗിർ നാഷണൽ പാർക്കിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഗിർ നാഷണൽ പാർക്ക് അറേഞ്ച് ദ ഇവന്റ്സ് ഇൻ അസെൻഡിംഗ് ഓർഡർ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആദ്യത്തേത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ രണ്ടാമത്തേത് നാഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ദൻ നാഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് സിക്സ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് നബാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കീം ഇനി പറയുന്നവർ ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രാമീണ വികസന പദ്ധതികളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആദ്യത്തേത് ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന ശരിയാണ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയാണ് ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന പിന്നെ നാഷണൽ ഫുഡ് ഫോർ വർക്ക് പ്രോഗ്രാം അത് രണ്ടുമാണ് ഗ്രാമീണ വികസന പദ്ധതികളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് അപ്പോ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനെ പറ്റിയുള്ള രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദ ടേം ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ വാസ് ഫസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ബൈ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ അത് തെറ്റാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് വില്യം ഗൗഡ് ആണ് വില്യം ഗൗഡ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് റെയിൻബോ റവല്യൂഷൻ അതും തെറ്റാണ് മഴവിൽ വിപ്ലവം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ അല്ല അപ്പൊ അത് രണ്ടും തെറ്റാണ് വൺ ടു വൺ ആൻഡ് ടു ആർ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അടുത്ത ചോദ്യ പേപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് ടു ഈ പരീക്ഷ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയാണ് ചോദ്യം ദ ഫോം ഓഫ് അദ്വൈത പ്രീസ്ഡ് ബൈ വാഗ്ഭടാനന്ദ ഈസ് നോണേഴ്സ് അപ്പോ വാഗ്ഭടാനന്ദൻ പ്രസംഗിച്ച അദ്വൈതത്തിന്റെ രൂപം അറിയപ്പെടുന്നത് ആത്മവിദ്യ ആത്മവിദ്യയാണ് വാഗ്ഭടാനന്ദൻ പ്രസംഗിച്ച അദ്വൈതത്തിന്റെ രൂപം ആത്മവിദ്യ അൽ ഇസ്ലാം ദ ജേണൽ പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി വാസ് ഇൻ അൽ ഇസ്ലാം വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഭാഷ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അറബി മലയാളം ആണ് അറബി മലയാളത്തിലാണ് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി അൽ ഇസ്ലാം എന്ന ജേണൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ദ ഫൗണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഓഫ് തിരുവിതാംകൂർ ചേരമർ മഹാജന സഭാവാസ് തിരുവിതാംകൂർ ചേരമർ മഹാജന സഭയുടെ സ്ഥാപക സെക്രട്ടറി അപ്പൊ ചേര പാമ്പ് ഓർത്തു വെക്കാൻ പറഞ്ഞു പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ് ആണ് ഉത്തരം പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ് ദ പോയം ജാതി കുമ്മി വാസ് റിട്ടൺ ബൈ ജാതി കുമ്മി എന്ന കവിത എഴുതിയത് ആരാ പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പനാണ് പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പനാണ് ജാതി കുമ്മി എന്ന കവിത എഴുതിയത് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ലീഡർ ഓഫ് ബ്രഹ്മസമാജ് ഇൻ കാലിക്കട്ട് വാസ് കോഴിക്കോട് ബ്രഹ്മസമാജത്തിന്റെ നേതാവ് ആരാണ് അയ്യത്താൻ ഗോപാലനാണ് അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ ദ സോഷ്യൽ റിഫോമർ ഹു മെയ്ഡ് എ ഡ്രാസ്റ്റിക് കോൾ ടു ബേൺ ടെമ്പിൾസ് ഓഫ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് വേ ടു വൈപ്പ് ഔട്ട് സൂപ്പർസിഷൻസ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ തുടച്ചു നീക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ മാർഗം എന്ന നിലയിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കാൻ കടുത്ത ആഹ്വാനം നടത്തിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആര് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ വേളയിലാണ് ഇനി നമുക്ക് അമ്പലങ്ങൾക്ക് തീ കൊളുത്താം എന്നൊരു വിവാദ പ്രസ്താവന നടത്തിയത് കല്ലുമാല അജിറ്റേഷൻ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് കല്ലുമാല സമരം ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അയ്യങ്കാളി അയ്യങ്കാളിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഹൂ ഡിസ്ക്രൈബ് കേരള ആസ് എ പാരഡൈസ് ഓഫ് ഫൂൾസ് വെർ എവറി വൺ വാസ് ഹാപ്പി ഇൻ ഹിസ് ഇഗ്നോറൻസ് ഇൻ ഹിസ് സൂപ്പർസിഷൻ ആൻഡ് ഹിസ് ഏജ് ലോങ് സോഷ്യൽ ബോണ്ടേജ് കേരളത്തിൽ അജ്ഞതയിലും അന്ധവിശ്വാസത്തിലും യുഗകാലത്തെ സാമൂഹ്യ അടിമത്തത്തിലും എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായിരിക്കുന്നു കേരളം വിഡികളുടെ പറുതീസയാണ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി 
വിവേകാനന്ദനാണ് വിവേകാനന്ദൻ കേരളത്തെ ഒരു ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് വിവേകാനന്ദനാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ കാരണമാണ് അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ദ ബ്രണൻ സ്കൂൾ അറ്റ് തെല്ലിശ്ശേരി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു അണ്ടർ ദ ഓസ്പീഷ്യസ് ഓഫ് അപ്പൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ആരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് തെല്ലിശ്ശേരിയിലെ ബ്രണ്ണൻ സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് തെല്ലിശ്ശേരി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മലബാറാണ് അപ്പൊ മലബാറിൽ ബി എം ആണ് ബാസൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മിഷൻ ബാസൽ മിഷൻ ദ റിവൈവൽ ഓഫ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് കഥകളി ഇൻ കേരള ഇൻ റീസെന്റ് ടൈംസ് വാസ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ദ എഫേർട്സ് ഓഫ് അപ്പൊ സമീപകാലത്ത് കേരളത്തിലെ കഥകളി കലയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിന് മുഖ്യമായും കാരണമായത് ആരാ വള്ളത്തോളാണ് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ അടുത്ത ചോദ്യം കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഗിവൺ എബോ ആർ കറക്റ്റ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്നും മൂന്നും ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് If you increase the storage capacity of the RAM, the processing speed of the computer will increase. RAM in the Samharana Sheshi, Vardhi Pichal, computer in the processing speed of Koodum, Shariyana. RAM is a primary memory. RAM is a primary memory. That is why it is a primary memory. That is why. The basic unit of the capacity of data storage device is byte. A byte is 8 bit, 1 terabyte is. So, the data sample is the unit of the byte. One byte is the unit of the byte. One byte is the unit of the byte. One terabyte is the unit of the byte. One terabyte is the unit of the gigabyte. Kilo, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Which among the following equipment give regular and accurate quantity of power supply to components like motherboard, processor, hard disk, DVD, etc. Now, let's talk about this. This is the first thing that we have to do with this. Kramavum Krithiyomaya Vaidudhi Vidharanam. Motherboard, processor, hard disk, DVD drive. Let's talk about this. Let's talk about this. Let's talk about this. SMBS. എസ് എം പി എസ് അപ്പൊ എസ് എം പി എസിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്തുവാ സ്വിഷ്ടു മോഡ് പവർ സപ്ലൈ സ്വിഷ്ടു മോഡ് പവർ സപ്ലൈ എന്നതാണ് എസ് എം പി എസിന്റെ ഫുൾ ഫോം അടുത്ത ചോദ്യം വിസ് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ഫ്രീ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ജി എൻ യു ലിനക്സ് ജി എൻ യു ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് പേഴ്സ് Which of the pairs given above are correctly matched? This is the same as 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 the same. Consider the following statements. Which of the statements given above is correct? That is the statement. Emails can be accessed using websites like gmail.com, hotmail.com, etc. that provide web applications. Such a facility is referred to as web mail. That is the statement. That is the web applications. Nalgunna website aya gmail.com. ഹോട്ട്മെയിൽഡോട്ട്കോം മുതലായവ ഇമെയിൽ ഇമെയിൽസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അത്തരമൊരു സൗകര്യത്തെ വെബ് മെയിൽ എന്ന് പറയുന്നു അത് ശരിയാണ് അടുത്തത് ഇമെയിൽസ് ക്യാൻ ബി ആക്സസ്ഡ് യൂസിങ് ഇമെയിൽ ക്ലയൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഇൻ അവർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ക്ലയൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇമെയിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ശരിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് പേഴ്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദ പേഴ്സ് ഗിവൺ എബോ ആർ കറക്ട്ലി മാച്ച്ഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ടൈപ്പും അതിന്റെ എക്സാമ്പിളും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന മൈക്രോ ബ്ലോഗ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ട്വിറ്റർ ഡോട്ട് കോം കണ്ടന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അതായത് ഉള്ളടക്ക കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നടത്തിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വിട്ടുകളയത് അതിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കാം അത് നമുക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത്
ഓക്കെ അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ടെലിഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കമന്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു